हेलो फ्रेंड्स वेलकम वंस अगेन टू हेल्थ मेड इजी फ्रेंड्स नेक पेन के पिछले कुछ वीडियोस में और नेक पेन की सीरीज में मैंने आपको नेक पेन को ठीक करने के लिए और नेक सडनली जो जैम हो जाती है उस कंडीशन से रिकवर करने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताई थी और आज के वीडियो में मैं आपको नेक पेन से ही जुड़ी एक कंडीशन के बारे में बताने वाला हूँ ये कंडीशन काफी कॉमन है और आप अक्सर इसके बारे में सुनते हैं इस कंडीशन को कॉमन लैंग्वेज में स्लिप डिस्क कहा जाता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हमारे वर्टिब्रल स्पाइन में किसी भी सेगमेंट में हो सकती है चाहे वो नेक हो अपर बैक हो मिड बैक हो या लोअर बैक हो सभी सेगमेंट्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है लेकिन नेक में भी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन होती जा रही है क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफ है उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और हमारे वर्क स्टेशन पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसिस का यूज़ काफ़ी बढ़ता जा रहा है और कई प्रोफेशन तो टोटली इसी पर बेस्ड हैं और उन्हें दिन भर इसी पर काम करना होता है और और उनके वर्किंग आवर्स भी काफ़ी एक्सटेंडेड रहते हैं जो कि 16 घंटे से 18 घंटे तक भी उन्हें इस तरह के गैजेट्स और डिवाइसेस से कनेक्टेड रहना पड़ता है ये उनके फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है इसलिए नेक में स्लिप डिस्क होने की प्रॉब्लम बढ़ती ही जा रही है फ्रेंड्स नेक में स्लिप डिस्क होने की प्रॉब्लम को प्रोलैप्स डिस्क ऑफ नेक भी कहा जाता है इस कंडीशन में हमारे वर्टिब्रल कॉलम में जो नेक का सेगमेंट है जिसमें पर्टिकुलर सात सर्वाइकल बॉडीज पाई जाती है जिनको मिलाकर सर्वाइकल स्पाइन बनता है इन सर्वाइकल बॉडीज के बीच में छोटे छोटे गद्दी जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारे सर्वाइकल स्पाइन में वर्टिब्रल बॉडीज को आपस में टकराने से बचाते हैं साथ ही साथ वो दो सर्वाइकल वर्टिब्रल बॉडीज के बीच में शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं साथ ही साथ इससे हमारे वर्टिब्रल कॉलम को मल्टीपल डायरेक्शंस में रेंज भी मिलती है और हम अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर पाते हैं और इन्हीं वर्टिब्रल बॉडीज में हमारा स्पाइनल कॉर्ड भी पाया जाता है और उस स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से छोटी छोटी नर्व्स निकलती हैं जो कि बॉडी के लेफ्ट हाफ और राइट हाफ को सप्लाई देती हैं जब इन नर्व्स पर पर्टिकुलर किसी डिस्क के स्लिप होने की वजह से कंप्रेशन आना शुरू हो जाता है तो वो पर्टिकुलर नर्व बॉडी के जिस पार्ट को भी सप्लाई देती है तो बॉडी के उस पर्टिकुलर एरिया में पेन रहना शुरू हो जाता है इसके साथ साथ कुछ और सिम्टम्स भी देखे जाते हैं जैसे कि कभी कभी हाथ में थोड़ा सुन्नापन रहना शुरू हो जाना अगर आप फ्रिक्वेंटली फोन पर बात करते हैं उतनी देर में हाथ का सुन्न हो जाना या जिसे हम कह देते हैं कि हाथ सो गया है ये भी एक सिम्टम हो सकता है नेक में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम का इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी कॉमनली देखे जाते हैं जैसे कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो थोड़ी देर के बाद में आपके एल्बो में और आर्म में पेन होना शुरू हो जाता है और अगर आप बाइक के हैंडल से हाथ हटा लेते हैं तो तुरंत आपको रिलीफ मिल जाता है इसी तरह से अगर आपको हाथ को लटकाने में पेन होता है और आप उस हाथ को सिर के ऊपर रख लेते हैं या पॉकेट में डाल लेते हैं तो आपको पेन में थोड़ा रिलीफ होता है यानी कि अगर आप हाथ की पोजीशन को थोड़ा ऑल्टर करते हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको रिलीफ मिलता है क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर उस नर्व के कंप्रेशन में कमी आती है और आप रिलीफ महसूस करते हैं इसके अलावा जैसे दिन में आप काम करते हैं आपको दिक्कत नहीं आती है लेकिन रात को जैसे ही आप सोते हैं तो दो घंटे के बाद में पूरे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है या नेक में पेन होना शुरू हो जाता है ये भी स्लिप डिस्क का एक सिम्टम हो सकता है फ्रेंड्स जनरली स्लिप डिस्क के बारे में डॉक्टर इन्वेस्टिगेट कराने के लिए सर्वाइकल स्पाइन या नेक का एक्सरे करवाते हैं जिसमें इसके बारे में पता चल जाता है लेकिन फिर भी कन्फर्म डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर्स इसके लिए एम स्कैन करवाते हैं और उसमें स्लिप डिस्क की कंडीशन के बारे में एग्जैक्टली exactly पता चल जाता है साथ ही नर्व्स की पोजीशन और नर्व्स की कंडीशन के बारे में भी उसमें कंफर्म पता चल जाता है सो फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो मेडिकल ट्रीटमेंट रहता है जिसमें आपके डॉक्टर्स इसके लिए आपको कुछ मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे इनिशियली आपके पेन में थोड़ा रिलीफ मिलता है लेकिन लेटर ऑन अगर ये प्रॉब्लम बार बार होती रहती है तो इसके लिए एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और उसी से आपको कंप्लीट रिलीफ मिलता है फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाता है साथ ही साथ इस प्रॉब्लम के दोबारा होने के यानी कि रिकरेंस के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम होने के 70 टू 80 परसेंट केसेज सिर्फ लाइफस्टाइल से जुड़े हुए होते हैं इसके अलावा 10 टू 20 परसेंट केसेज होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एक्सीडेंट या इंजरी की वजह से होते हैं उन केसेज में भी एक्सरसाइजेज से बहुत बेनिफिट मिलता है तो ओवरऑल एक्सरसाइजेज इसके लिए एक रामबाण का काम करती हैं 
और इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर करते रहना चाहिए तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको इसके लिए की जाने वाली बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेस के बारे में बताता हूँ फर्स्ट एक्सरसाइज में आप आराम से एक चेयर पर या बेड पर बैठ जाएं अब धीरे धीरे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है आप नेक को हल्का हल्का रोटेट करते हुए राइट आई से राइट की तरफ देखना शुरू करें और उसके बाद धीरे धीरे वापस नेक को रोटेट करते हुए न्यूट्रल पोजीशन पे लाएं और फिर धीरे धीरे वापस लेफ्ट की तरफ रोटेट करें और लेफ्ट आई से लेफ्ट साइड की तरफ हल्का हल्का देखना शुरू करें इस एक्सरसाइज को आपको आठ से दस रिपीटेशन में दिन में दो से तीन बार कम्प्लीट करना है फ्रेंड्स अगली एक्सरसाइज में आप दोनों हाथों को इंटरलॉक कर लें जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है अब इन दोनों हैंड्स को हेड के पीछे प्लेस कर लें और हेड से बैक साइड या पीछे की तरफ हल्का सा प्रेशर लगाएं और हाथों से रजिस्ट करने की कोशिश करें यानी कि आपको सिर से पीछे की तरफ हल्का सा धक्का देना है और उसे हाथों से रोकने की कोशिश करनी है एक जेंटल कॉन्ट्रैक्शन आप अपनी नेक के मसल्स में पीछे की तरफ महसूस करेंगे इसे तुरंत वहीं रिलैक्स कर दें यानी कि हल्का सा प्रेस करना है और उसके बाद तुरंत छोड़ देना है इस तरह से इस पैटर्न को आठ से दस बार रिवाइज करना है और इसे भी दिन में दो से तीन बार आपको कंप्लीट करना है फ्रेंड्स अगली एक्सरसाइज में लेफ्ट हैंड को आप अपने फोर पर रखें जैसा कि इस वीडियो में भी दिखाया गया है अब धीरे धीरे लेफ्ट साइड से साइड लेफ्ट हैंड को प्रेस करने की कोशिश करें यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ हेड से आप साइड में थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे और लेफ्ट हैंड से ही उसे रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे इसी पैटर्न में इसे धीरे धीरे आठ से दस रिपीटेशन में आपको करना है और दिन में दो से तीन बार इसको करना है इसी पैटर्न को अब आप राइट right हैंड से राइट right साइड की तरफ रिवाइज करेंगे राइट right हैंड को फोर पर प्लेस करेंगे जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है और अब धीरे धीरे राइट साइड ऑफ हेड की तरफ से साइड में थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और राइट right हैंड से ही रेजिस्ट करेंगे अब धीरे धीरे रिलीज कर देंगे और इस पैटर्न को धीरे धीरे आठ से दस बार आप रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज को भी आपको आठ से दस रिपीटेशन में दिन में दो से तीन बार कंप्लीट करना है फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव है और क्योंकि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में हमारे नेक के अलाइनमेंट में प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से ही नर्व कंप्रेशन शुरू होता है तो ये एक्सरसाइजेज नेक को वापस रीअलाइन करती हैं और इन एक्सरसाइजेज से स्लिप डिस्क के सिम्टम्स में काफ़ी जल्दी सुधार होता है और पेन में भी रिलीफ मिलता है फ्रेंड्स अगली एक्सरसाइज में जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है आप दोनों एल्बोज को हाथ से पकड़ लें अब धीरे धीरे एल्बोज को ऊपर उठाते हुए अक्रॉस द हेड ले जाने की कोशिश करें जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है अब धीरे धीरे मैक्सिमम रेंज तक जाकर आप वहां से वापस धीरे धीरे इसे स्टार्टिंग पोजीशन में ले आएं। स्टार्टिंग में आप सिर्फ उतना ही एलिवेट करें जहां तक आपको पेन ना हो और पेन फ्री रेंज में आप आराम से इसे ले जा सकें इस एक्सरसाइज को भी इसी पैटर्न में आठ से दस रिपीटेशन में आपको दिन में दो से तीन बार रिवाइज करना है फ्रेंड्स अगली और लास्ट एक्सरसाइज में जैसा कि वीडियो में भी दिखाया गया है आप दोनों हैंड्स को क्लोज कर लें जैसा कि इस वीडियो में दिखाया गया है अब धीरे धीरे दोनों हाथों को इस तरह से पोजीशन में ओपन करना शुरू करें जैसे कि डोर ओपन होता है आप इसे वीडियो में देख के भी समझ सकते हैं धीरे 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 वाइडली इसे ओपन करें और आपकी हथेलियां जो है वो फ्रंट की तरफ फेस करेंगी यानी कि आपकी पाम्स फ्रंट फेसिंग रहेंगी इस चीज का इस एक्सरसाइज में खास ध्यान रखें अब धीरे धीरे दोनों हैंड्स को क्लोज करें और ये इंश्योर करें कि आपके हैंड से लेकर आपकी एल्बो तक सारे हिस्से ज्वाइन हो जाएं। अब धीरे धीरे इस एक्सरसाइज को इसी पैटर्न में 8 से 10 रिपीटेशन में आपको कंप्लीट करना है अगर आपको शुरुआत में ये एक्सरसाइज पेनफुल लगे तो आप इसे सिर्फ दो से तीन रिपीटेशन में ही कर सकते हैं जैसे जैसे ये मूवमेंट फ्री होते जाएंगे और पेन फ्री होते जाएंगे आप इसके रिपीटेशन को भी बढ़ा सकते हैं सो so फ्रेंड्स आपको अभी मैंने जो एक्सरसाइजेस बताई सर्वाइकल स्पाइन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम को क्योर करने में ये एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव हैं और अगर आप इन एक्सरसाइजेस को रेगुलर करते हैं तो सिर्फ सात से दस दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपके सर्वाइकल स्पाइन में स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम में काफी रिलीफ मिलता है सो so फ्रेंड्स आप इन एक्सरसाइजेस को जरूर ट्राई करें अगर आपको किसी तरह की परेशानी होती है इन एक्सरसाइजेस को करने में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख पूछ सकते हैं इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं सो so फ्रेंड्स ये तो था आज का एक छोटा सा हेल्थ अपडेट आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम आजकल बढ़ती ही जा रही है 
साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो